അടുത്തായിട്ട് ലാബ് നയൻ കോണിക് സെക്ഷൻസ് ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഇതിൻ്റെ ആക്ടിവിറ്റി ഒരു പ്ലെയിനിൽ വെച്ചിട്ട് കോണിൽ നിന്ന് എങ്ങനെ കോണിക് സെക്ഷൻസ് ക്രിയേറ്റ് ചെയ്യാമെന്നുള്ളത് നമ്മൾ ബേസിക് ആക്ടിവിറ്റിയിൽ പഠിച്ചിരുന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് നോക്കാം നമ്മൾ അന്ന് പഠിച്ചിരുന്നത് ഇതാണ് ഇൻ്റർസെക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ വിത്ത് എ കോൺ അത് നമുക്കൊന്ന് ശ്രദ്ധിക്കാം ആദ്യം അപ്പോൾ നമുക്ക് ഈ രീതിയിൽ ഒരു കോണ് ഉണ്ടാക്കിയെടുക്കാമെന്നാണ് കണ്ടത് പക്ഷെ അവിടെ നമ്മൾ ചെയ്തപ്പോൾ ഈ പ്ലെയിൻ പ്രത്യേകിച്ച് കട്ട് ചെയ്യുന്ന ആംഗിളൊന്നും നമ്മൾ പ്രത്യേകിച്ച് പറഞ്ഞില്ല ആംഗിളൊക്കെ ഏത് രീതിയിലും ആകുന്നുള്ള രീതിയിലാണ് നമ്മൾ എടുത്തതെന്ന് അന്നേരം അതായത് ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് കോൺ അതായത് നമ്മുടെ എന്താ സർക്കിൾ സർക്കിൾ കിട്ടുന്നതെന്നും അതേപോലെ ഒരു പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ പരാവള വരുമെന്നും പർട്ടിക്കുലർ ആംഗിൾ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എലിപ്സ് കിട്ടുമെന്നും ഹൈപ്പർബള കിട്ടുമെന്നൊക്കെ നമുക്ക് നോക്കണം 
അപ്പം അതിനായിട്ട് നമുക്ക് ഈ ലാബിൽ ഒരു റെഡിമെയ്ഡ് അപ്ലറ്റ് നമുക്ക് ഡയറക്റ്റ് തന്നിട്ടുണ്ട് ഇതാണ് അപ്ലറ്റ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നുള്ള ഒരു അപ്ലറ്റാണിത് ഈ അപ്ലറ്റിൽ നമുക്കിവിടെ തന്നിരിക്കുന്നതനുസരിച്ച് പ്ലെയിന് പരാബളയും കോണും ഒക്കെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതാണ് ഇതാ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇപ്പോൾ കോണുണ്ട് നമ്മൾ അന്ന് നേരത്തെ കണ്ട പോലെ ഒരു കോണുണ്ട് ഒരു പ്ലെയിനും ഉണ്ട് ഇവിടെ ഇതിൽ നമുക്ക് ഈ ടു ഡി ഗ്രാഫിക്സിൽ നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ ഈ വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഇതിൻ്റെ ആക്സിസ് ആണ് എന്ന് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഇതൊരു പ്ലെയിൻ കട്ട് ചെയ്തേക്കുന്നു ഈ പ്ലെയിനാണ് ഇവിടെ കാണിച്ചിരിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ആക്സസും ഈ പ്ലെയിനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് ബീറ്റ പിന്നെ ഈ ആക്സസും ഈ ജനറേറ്റർ ഈ ലൈനുമായിട്ടുള്ള ജനറേറ്റർ എന്ന് പറയുന്ന ഈ ലൈനെ ഉള്ള ആംഗിൾ ആൽഫ സെമി വെർട്ടിക്കൽ ആംഗിൾ നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ആൽഫായും ബീറ്റായും ഈ ആൽഫായും ബീറ്റായും ഡിപ്പെൻഡ് ചെയ്താണ് ഈ കറിവുകൾ വരുന്നത് ഇവിടെ അപ്പോൾ അത് എങ്ങനെയാണെന്നുള്ളതാണ് നമുക്കിവിടെ നോക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഇവിടെ തന്നിരിക്കുന്ന ഈ റെഡിമെയ്ഡ് അപ്ലറ്റിൽ നമുക്ക് രണ്ട് സ്ലൈഡറുകളുണ്ട് ആൽഫായും ബീറ്റായും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് പിന്നെ വേറൊരു സ്ലൈഡറുണ്ട് പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഈ പ്ലെയിനെ ഒന്ന് അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും മാറ്റാൻ വേണ്ടിയിട്ട് മൂന്നാമതൊരു സ്ലൈഡറുണ്ട് അപ്പോൾ മൂന്ന് സ്ലൈഡർ ഇവിടെ ഉണ്ട് ആൽഫ ബീറ്റ മാറ്റാനായിട്ട് രണ്ട് സ്ലൈഡറും പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ മാറ്റാൻ മൂന്നാമത്തെ സ്ലൈഡറും ഇവിടെ ചെക്ക് ബോക്സ് ഉണ്ട് ചെക്ക് ബോക്സിൽ ടിക്ക് ചെയ്താൽ കോൺ പോകും ടിക്ക് വന്നാൽ കോൺ വരും ടിക്ക് മാറ്റിയാൽ പോകും അങ്ങനെ പ്ലെയിനും ഹൈഡ് ചെയ്യുകയും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരികയും ചെയ്യാം ഇനിയും നമുക്കറിയേണ്ടത് എങ്ങനെ എലിപ്സ് കിട്ടാം എങ്ങനെ സർക്കിൾ കിട്ടും ഇതൊക്കെ കണ്ടീഷൻ അനുസരിച്ചാണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ പ്ലെയിൻ ഹൊറിസോണ്ടലായിട്ട് കട്ട് ചെയ്താലാണ് എന്ത് കിട്ടുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലി കട്ട് ചെയ്യുമ്പോഴാണ് നമുക്ക് സർക്കിൾ കിട്ടുന്നത് ഹൊറിസോണ്ടലി ഈ പ്ലെയിൻ വന്നാൽ ആൽഫായും ബീറ്റായും ബീറ്റായുടെ മാത്രം നമുക്കിപ്പോൾ പറഞ്ഞാൽ മതിയല്ലോ ഹൊറിസോണ്ടൽ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ ഈ ബീറ്റ ഈ ആംഗിൾ ഈ ആക്സുമായിട്ട് ഉണ്ടാക്കുന്ന ഈ ആംഗിൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആയാൽ മതി ഹൊറിസോണ്ടൽ ആവുമ്പോൾ അപ്പോൾ നമ്മൾ ചെയ്യേണ്ടത് ഇതിനെ ഒന്ന് നയൻറ്റിയിലോട്ട് കൊണ്ടുവച്ചാൽ നമുക്കതൊന്നും അറിയാം ബേസിക്കായിട്ട് ഈ ബീറ്റ സോറി ബീറ്റ പറഞ്ഞത് ബീറ്റ എന്നുള്ളത് നമുക്ക് നയൻറ്റിയിലൊന്ന് കൊണ്ടുപോകാം താൻ നയൻറ്റി കൊണ്ടു വെച്ചു ഇപ്പോൾ അവിടെ നമുക്ക് കാണാം ദാ ഇവിടെ നോക്കിയാൽ സർക്കിളാണെന്ന് അറിയാം ഈ പൊസിഷൻ മാറ്റി നോക്കാൻ വേണമെങ്കിൽ കണ്ടോ അപ്പം റേഡിയസ് കുറയുന്നു അപ്പെക്സ് വരുമ്പോൾ സീറോ ആകുന്നു പിന്നെ എന്തായിട്ട് പറഞ്ഞാൽ റേഡിയസ് കൂടുന്നു ഇങ്ങനെയൊക്കെ നമുക്ക് ഇതിനകത്ത് ഒബ്സർവേഷനും പറയാൻ പറ്റും അതായത് ഈ അപ്ലൈൻ അപ്പെക്സിനോട് അടുത്ത് വരുമ്പോൾ റേഡിയസ് സർക്കിളിൻ്റെ കുറയുന്നു എന്നിട്ട് അതൊരു പോ അപ്പെക്സിൽ കൂടെ കട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറും നമുക്കറിയാവുന്നതാ ഒരൊറ്റ പോയിൻ്റായിട്ട് മാറുമത് സർക്കിളില്ല അവിടെ കണ്ട പോയിൻറ്റ് സർക്കിൾ ഒറ്റ പോയിൻ്റായി ദെൻ പിന്നെ അതിൻ്റെ റേഡിയസ് കൂടിക്കൊണ്ടേ ഇരിക്കുകയും ചെയ്യും ഇതാണ് ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വരുന്നത് അപ്പോൾ അതായത് സർക്കിളാകണമെങ്കിൽ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു എന്താവണം നയൻറ്റി ഇവിടെ ബീറ്റ നയൻറ്റി ആവണം ആൽഫ എന്ന് നോക്കി ആൽഫ ഇവിടെ ഉണ്ട് ഇപ്പോൾ തൽക്കാലം അത് നമ്മൾ മാറ്റുന്നില്ല ബീറ്റ നയൻറ്റി ആയാൽ മാത്രം നമുക്ക് മതി എന്ത് കിട്ടും സർക്കിൾ കിട്ടും ഇവിടെ എന്തോ ആയിക്കോട്ടെ നോക്കണ്ട ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇനി നമുക്ക് അടുത്ത കേസിലേക്ക് പോയാൽ അടുത്ത് നമുക്ക് നോക്കാം എന്താണെന്നുള്ളത് അപ്പോൾ സർക്കിൾ ആകണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ചെയ്തായിരുന്നു ബീറ്റായി നമ്മൾ എത്ര ആക്കിയാൽ മതി നയൻറ്റി ആക്കിയാൽ മതി ദെൻ പരാബള വരണം പരാബള ഇവിടെ നോക്കി പരാബള വരണമെങ്കിൽ നമുക്കറിയാം ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ആൽഫ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ബീറ്റ ഞാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവിലേക്ക് കൊണ്ടുവാന്ന് വിചാരിക്കുക കണ്ടോ ആൽഫായും ബീറ്റ ഈക്വൽ എത്ര കിട്ടി പരാബള കിട്ടി ഇനി ആൽഫ സിക്സ്റ്റി ആയിക്കോട്ടെ ബീറ്റായും നമുക്ക് എത്ര ആക്കാം സിക്സ്റ്റി കൊണ്ടുവരാം സിക്സ്റ്റി അന്നേരം നമുക്ക് എന്താ കിട്ടുന്നത് പരാബള കിട്ടുന്നത് അപ്പോൾ പരാബള കിട്ടാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറയുമ്പോൾ ഹിയർ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ആൽഫായും ബീറ്റ ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവിടെ എന്താ കിട്ടുന്നത് പരാബള കിട്ടും അതറിഞ്ഞിരിക്കുക ഞാനൊരു തേർട്ടി ആക്കി ഞാൻ ആൽഫ തേർട്ടി ആക്കി ബീറ്റ എന്ത് തന്നെ ആക്കി ഞാനൊരു തേർട്ടി ആക്കുക എന്ന് വിചാരിക്കുക
ആദ്യത്തെ കേസിൽ ഇത്രയും വരുമ്പോൾ അപ്പെക്സിനോട് അടുത്ത് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് അത് എന്തായി ഒരു ലൈനായിട്ട് മാറി അപ്പെക്സ് ആയപ്പോഴത്തേക്ക് അപ്പെക്സി കൂടെ പാസ് ചെയ്തപ്പോൾ ലൈനായി പിന്നെ അതിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറിയിട്ടൊരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ടും മാറുന്നു ഇൻവേർട്ടായി വേണ്ട ഇത് വന്നു അപ്പെക്സി കൂടെ പാസ് ചെയ്ത് ലൈനായി വീണ്ടും അത് എന്തായി ഇൻവേർട്ടായി അങ്ങനെ നമുക്ക് ആ പരാബളയുടെ പ്രോപ്പർട്ടീസ് പറയാം അതിൻ്റെ വിട്ട് കൂടുന്നുണ്ട് സ്പ്രെഡ് കൂടുന്നുണ്ട് പരാബളയുടെ അപ്പെക്സിൽ നിന്ന് പോകും തോറും അപ്പെക്സിലേക്ക് അടുത്ത് വരും തോറും സ്പ്രെഡ് കുറയുന്നു അല്ലെങ്കിൽ അതിൻ്റെ വിട്ട് കുറയുന്നു വിട്ട് കുറഞ്ഞ് കുറഞ്ഞ് ഒരു സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈനായിട്ട് മാറും ആ സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻ കഴിഞ്ഞിട്ട് വീണ്ടും മൂവ് ചെയ്യുമ്പോഴത്തേക്ക് അത് ഇൻവെർട്ടായിട്ട് മാറുന്നു ഇതായിരുന്നു അടുത്ത കേസ് അപ്പോൾ പരാ ഇതൊരു പരാബള ആകണമെങ്കിൽ കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ രണ്ടും ഈക്വൽ ആവണം അടുത്ത കേസ് എലിപ്സിൻ്റെ കേസ് നമുക്ക് നോക്കാം എലിപ്സിൻ്റെ കേസ് പറയുമ്പോൾ രണ്ട് ആയെങ്കിലും നയൻറ്റിയെ കാട്ടിൽ കുറവായിരിക്കണം എന്നുണ്ട് കൂടാതെ ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ഇപ്പം ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇവിടെ ഞാനിപ്പോൾ ഒന്ന് മാറ്റി ഒരു ഫോർട്ടി ഫൈവ് വെച്ചു ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ വന്നു അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി എലിപ്സ് കിട്ടി കണ്ടീഷൻ ഉണ്ട് ഇത് രണ്ടും നയൻറ്റി കുറയാണെങ്കിൽ നയൻറ്റി കൂടുവാണെങ്കിൽ എന്ത് സംഭവിക്കാൻ നോക്കാം നമുക്ക് ഇവിടെ നയൻറ്റി വരെ മാക്സിമം ഉള്ളൂ ഇവിടെ എത്ര ഉള്ളു കണ്ടോ ഇവിടെ കണ്ടോ ഇവിടെ വരുമ്പോൾ നമുക്കത് എലിപ്സ് കിട്ടില്ല നയൻറ്റി കൂടി വേറെ ഹൈപ്പറോളൊക്കെ ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ നോക്കാം നമുക്ക് അപ്പോൾ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ സെക്കൻഡ് കണ്ടീഷൻ ആൽഫ എങ്ങനെയായിരിക്കണം ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ആയിരിക്കണം ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി എന്ന് വരുമ്പോൾ ഈ കോണിക്ക് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു എലിപ്സ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ നമുക്ക് അടുത്തതിന് അറിയേണ്ടത് ബീറ്റ ഈ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ എന്ത് വരണം ആൽഫ വരണം അപ്പോൾ ആൽഫ വലുതാവണം ഒന്ന് നോക്കാം കണ്ടീഷൻ ആൽഫ നമുക്കൊരു സിക്സ്റ്റി സെവൻറ്റി കണ്ടോ നോക്കിയാലും ഇവിടെ നമുക്ക് പറയാം എന്തായി ഹൈപ്പർവോളയായി തൊട്ട് മുമ്പേ പറഞ്ഞാൽ എന്തായിരുന്നു ആൽഫ അതിവിടെ പറയുന്നു ഇവിടെ ആൽഫ ഇപ്പോൾ തേർട്ടി ഞാൻ എടുത്തു ബീറ്റ സിക്സ്റ്റി എടുത്തു എലിപ്സ് വന്നു ശരിയല്ലേ അതായത് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ എന്താവണം നയൻറ്റി എൻ്റെ കോണിക്ക് ഈസ് എലിപ്സ് നമുക്ക് ഈ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കാം പ്ലെയിൻ്റെ പ്ലെയിൻ്റെ പൊസിഷൻ മാറ്റുമ്പോൾ നോക്കി ഇതിപ്പോൾ അപ്പെക്സിനോട് ഈ പ്ലെയിൻ അടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഈ എലിപ്സിൻ്റെ ചെറുതായി ചെറുതായി വരും എന്നിട്ട് ആ എലിപ്സ് എന്തായിട്ട് മാറുന്നു ഒരു മുമ്പേ പറഞ്ഞ പോലെ ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് മാറുമത് കണ്ട പോയിൻ്റാവും പിന്നെ വീണ്ടും അത് എലിപ്സായിട്ട് മാറുന്നുണ്ട് ഇതായിരുന്നു അവിടുത്തെ ആ പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ പ്ലെയിൻ മാറുമ്പോഴുള്ള ചേഞ്ചസ് അതറിഞ്ഞിരിക്കുക ചെറിയ ചെറിയ എലിപ്സായിട്ട് മാറും എന്നിട്ട് അതെന്തായിട്ട് മാറും ചെറിയ എലിപ്സായിട്ട് മാറും അപ്പെക്സി കൂടെ വരുമ്പോഴത്തേക്ക് അതൊരു പോയിൻ്റാകും വീണ്ടും വലിയ എലിപ്സായിട്ട് മാറുന്നു ദെൻ അടുത്ത കേസ് നമ്മൾ പറയുന്നത് ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ കേസാണ് ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ ഇത് തിരിച്ചു വരും വിചാരിക്കുക ഇപ്പോൾ ഇവിടെ ഞാൻ ബീറ്റ തേർട്ടി വിളിച്ചു ആൽഫ ഒരു സിക്സ്റ്റിയും വിളിച്ചു വിചാരിക്കുക കണ്ടോ അപ്പോൾ നമുക്ക് എന്താ കിട്ടിയ ഒരു ഹൈപ്പർ വള കിട്ടി അപ്പോൾ ഇത് കണ്ടീഷൻ ഇത്രയേ ഉള്ളൂ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ വന്നാൽ ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ഹൈപ്പർ വളയായിട്ട് മാറുന്നു ഇനിയും അവിടെ നമുക്ക് വേണേൽ ഇതൊന്ന് നോക്കാം ഇത് കണ്ടോ ഈ പൊസിഷൻ ഒന്ന് മാറ്റിയാൽ ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ അപ്പെക്സിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ അഞ്ച് ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ചുകൾ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കുറഞ്ഞിരിക്കും കുറഞ്ഞ് 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 വരും നോക്കി ഇതിപ്പോൾ അപ്പെക്സിലേക്ക് വരിക അപ്പെക്സിൽ വന്നു കഴിയുമ്പം എന്ത് സംഭവിക്കും നോക്കാം കറക്റ്റ് അപ്പെക്സിലായി കഴിയുമ്പോൾ ഇതാ ഇങ്ങനെ മാറും അതൊരു പെയർ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ട് മാറുന്നു ഈ കോണിക്ക് പിന്നെ അപ്പെക്സിൽ നിന്ന് പോയി കഴിയുമ്പോൾ ഇവ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് ഈ രണ്ട് ബ്രാഞ്ച് തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടുന്നു അപ്പെക്സിനോട് അടുത്തുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ കുറഞ്ഞിട്ട് അപ്പെക്സിലൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അത് എ പെയർ ഓഫ് സ്ട്രെയിറ്റ് ലൈൻസ് ആവും വീണ്ടും അതിൻ്റെ ബ്രാഞ്ചിലെ തമ്മിലുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് കൂടിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇതാണ് ഹൈപ്പർവോളുടെ കേസ് ഇനി നമുക്ക് അതിനകത്തുള്ളത് അപ്പോൾ അതിൽ അത്രയും കേസുകൾ പറഞ്ഞു ഇനി ബീറ്റ
ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ആൽഫയും ബീറ്റയും ഈക്വൽ ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഇതൊരു പരാബള ആയിരിക്കും എന്ന് പറഞ്ഞു ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ഇതൊരു പരാബള ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റയിൽ പരാബള ദെൻ ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി അപ്പം ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ആവണം രണ്ടും ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി വന്നാൽ നമുക്കത് എലിപ്സ് ആവും ദെൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ വന്നാൽ അത് ഹൈപ്പർബോള ആവും അതായത് ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ വന്നപ്പോൾ ഹൈപ്പർബോള ആയി ബീറ്റ സീറോ ആവുകയാണെങ്കിൽ ഇത് പെയർ ഓഫ് സ്ട്രൈറ്റ് ലൈൻസ് ആയിട്ടും മാറും ഇതാണ് നമുക്ക് അറിഞ്ഞിരിക്കേണ്ടത് അപ്പോൾ ഒരു കാര്യം കൂടെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് ഇവിടെ പ്ലെയിനും ആക്സിസും തമ്മിലുള്ള ആംഗിളാണ് നമ്മുടെ ബീറ്റ അത് എപ്പോഴും സീറോയ്ക്കും നയൻറ്റിക്കും ഇടയ്ക്ക് എടുത്താൽ മതി ഇവിടെ അതാണ് നമ്മൾ സീറോ ഇറ്റ് നയൻറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞിരുന്നത് ഇത് ഈ ഈ ആംഗിൾ ബീറ്റ് അതായത് ഈ ആക്സിസും ഈ പ്ലെയിനും തമ്മിലുള്ള ആംഗിൾ നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യേണ്ടത് എപ്പോഴും സീറോയ്ക്കും നയൻറ്റിക്കും ഇടയ്ക്കായിട്ട് അക്യൂട്ട് ആംഗിൾ എന്നുള്ള ആ രീതിയിലാണ് നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നത് ആൽഫ ആണെങ്കിൽ ഫുൾ ആംഗിൾ സീറോ മുതൽ ത്രീ സിക്സ്റ്റി വരെയും നമ്മൾ ചൂസ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അറിയേണ്ടത് ഇത് വെച്ചിട്ട് നമുക്ക് ഒരു ടേബിൾ കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യേണ്ടതായിട്ടുണ്ട് അതിനകത്ത് നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ ആക്ടിവിറ്റി മെയിൻ ആയിട്ട് അതാണ് ടേബിൾ കംപ്ലീഷൻ ആണ് ആ ടേബിൾ കംപ്ലീഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം ഇതാണ് കറുവ് ആൽഫ ഉണ്ട് കറുവ് ബീറ്റ ഇത്രയാണ് അതിൽ ഫസ്റ്റ് കേസ് നോക്കുക ആൽഫ എന്നുള്ളത് നമ്മൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രി ഫിക്സ് ചെയ്യണം അപ്പം നമ്മൾ ഇതിനകത്ത് ആൽഫ എന്നുള്ളത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഡിഗ്രിയിലേക്ക് കൊണ്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യുന്നു അപ്പോൾ ആൽഫ ഈസ് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആൽഫ ട്വൻറ്റി ഫൈവിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു ദെൻ അടുത്തത് പറയുന്നത് ഇത് സ ആൽഫ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആവുമ്പോൾ സർക്കിൾ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് നമ്മൾ പഠിച്ചിരുന്നു സർക്കിൾ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എപ്പോഴും ഒരു കേസേ ഉള്ളൂ ബീറ്റ ഈക്വൽ നയൻറ്റി എന്നുള്ള കേസാണ് അപ്പോൾ അത് ജസ്റ്റ് നമ്മൾ ഇവിടെ എഴുതിയാൽ മതി ബീറ്റ ഈക്വൽ നയൻറ്റി ദെൻ പരാബള ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞു ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ ആയിരിക്കണം ഈ ആൽഫ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആ ബീറ്റ ഐ എത്ര തന്നെയായിരിക്കണം ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തന്നെ ആയിരിക്കണം അടുത്ത മൂന്നാമത്തെ കേസ് എലിപ്സ് ആണ് എലിപ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി എന്നായിരിക്കണം ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറയുമ്പോൾ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി പറയണം ഹൈപ്പർബോള ആകുമ്പോൾ സീറോ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ എന്ന് പറയണം ഹൈപ്പർബോള സീറോ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ അപ്പോൾ ഇവിടെ വരുന്നത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വന്നാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും ഹൈപ്പർബോള ആവും അപ്പോൾ ഈ കോളത്തിൽ നമ്മൾ ഫില്ല് ചെയ്യേണ്ടത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ട്വൻറ്റി ഫൈവ് അങ്ങനെ വന്നാൽ അതെന്തായിട്ട് മാറും ഹൈപ്പർബോള ആവും ഫസ്റ്റ് കേസ് സെക്കൻഡ് കേസിൽ ആൽഫ നമ്മൾ തേർട്ടിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്യണം ആൽഫ എന്നുള്ളത് തേർട്ടി ഡിഗ്രിയിലേക്ക് മാറ്റി വെക്കണം ആൽഫ ഈസ് തേർട്ടി ട്വൻറ്റി ഫൈവ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞ് തേർട്ടി ആൽഫ തേർട്ടിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു ഇനി അപ്പോൾ നമ്മൾ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടത് സർക്കിൾ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ സർക്കിൾ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എപ്പോഴും എത്ര തന്നെ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി തന്നെ ഇനി പരാബള ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ആൽഫ ഈസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ എന്ന് അപ്പോൾ ആൽഫ തേർട്ടി ആയതുകൊണ്ട് ബീറ്റ ആയി എത്ര ആയിരിക്കണം തേർട്ടി ആയിരിക്കണം ഇവിടെ തേർട്ടി ആയിരിക്കണം അതെ അടുത്ത എലിപ്സ എലിപ്സ ആവുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി എന്ന് അപ്പോൾ ഇവിടെ വരേണ്ടത് ട്വൻറ്റി ഫൈവ് തേർട്ടി തേർട്ടി ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി എന്ന് പറയണം ദെൻ ഹൈപ്പർബോള ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ നമ്മൾ പറഞ്ഞത് ആൽഫ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ എന്തായിട്ട് വരണം ഹൈപ്പർബോള ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ എന്നും വരണം അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ അത് ഹൈപ്പർബോള ആവും എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ ഇവിടെ ഹൈപ്രോബോൾ ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ സീറോ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ തേർട്ടി ഇട്ട് ദ കേസ് ദെൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് അടുത്തത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആകുമ്പോൾ ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ ആംഗിൾ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ വെക്കുക ഇവിടെ ഫോർട്ടി ഫൈവിൽ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് വെരിഫൈ ചെയ്യാൻ വേണമെങ്കിൽ നമ്മൾ വെരിഫൈ ചെയ്തില്ലെങ്കിലും അറിയാം ഇപ്പം നോക്കും ഇവിടെ ഫോർട്ടി
തേർഡ് എലിപ്സ് ആണ് എലിപ്സ് വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പഠിച്ചേക്കുന്നത് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി എന്ന് ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി അപ്പോൾ ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ആയിരിക്കണം അപ്പോൾ ഇത് കൂട്ടാം രണ്ട് നയൻറ്റി കുറവുമായിരിക്കണം കേട്ടോ അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ വന്നപ്പോൾ ഇത് ആ കേസിലെല്ലാം ഇതെന്തായിട്ട് മാറും ഒരു എലിപ്സ് ആയിട്ട് മാറും തേർഡ് പാർട്ട് ഹൈപ്പർബോള ഹൈപ്പർബോള ആകുമ്പോൾ സീറോ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ സീറോ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ ബീറ്റ ആകുമ്പം ഈ ആൽഫയെ കട്ടി കുറവായിരിക്കണം അത്രയേ ഉള്ളൂ ഇതാ ഇപ്പോൾ ഇവിടെ കൊടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ എന്തായിട്ട് മാറിയത് ഹൈപ്പർബോള ആയിട്ട് മാറി ദെൻ ലാസ്റ്റ് കേസ് ഫിഫ്റ്റി ഡിഗ്രി അത് ഇതുപോലെ നമുക്ക് ചെയ്യാം ഇത് ഫിക്സ് ഫിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കുക അപ്പോൾ സർക്കിൾ എത്ര കിട്ടി ആൽഫ ഫിഫ്റ്റിയിൽ ഫിക്സ് ചെയ്തു സർക്കിൾ ആകുമ്പോൾ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ആകും പരാവള ആകുമ്പോൾ ബീറ്റ ആയിക്കുമല്ലോ ആൽഫ ആവണം അപ്പോൾ ഇവിടെ എത്ര വരണം ഫിഫ്റ്റി വരണം എലിപ്സ് ആകുമ്പോൾ കണ്ടീഷൻ എന്താണ് ഈ ഫിഫ്റ്റി ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ഫിഫ്റ്റി ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആവണം ദെൻ ഹൈപ്പർബോള വരുമ്പോൾ നമ്മൾ പറയുന്നത് സീറോ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ അപ്പോൾ സീറോ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ഫിഫ്റ്റി ആയിരിക്കണം ഇങ്ങനെ വന്നാൽ അത് നമുക്ക് ഹൈപ്പർബോള ആയിട്ട് മാറും ഫോർ വാട്ട് വാല്യൂസ് ഓഫ് ബീറ്റ ഡു വി ഗെറ്റ് ദ കറുഫ് സർക്കിൾ എലിപ്സ് പരാവള ആൻഡ് ഹൈപ്പർബോള ബീറ്റയുടെ ഏതൊക്കെ വാല്യൂസിനാണ് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങളൊക്കെ കിട്ടുന്നത് അത് നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞിരുന്നു ബീറ്റ നയൻറ്റി ആണെങ്കിൽ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും സർക്കിൾ കിട്ടുമെന്ന് പറഞ്ഞു ഈ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ സർക്കിൾ അല്ലേ സർക്കിൾ ആകുമ്പോൾ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ഡിഗ്രി ഫിക്സ് ചെയ്ത് നോക്കാം നമുക്ക് ബീറ്റ നമ്മൾ നയൻറ്റി വെച്ചു സർക്കിൾ കിട്ടി ദെൻ ഈ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ അടുത്തത് പറയുന്നത് നമുക്ക് എന്താവണം ഫസ്റ്റ് പാർട്ട് കഴിയും എലിപ്സ് ആവണം എലിപ്സ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെ ആയിരിക്കണം അതായത് ഇവിടെ നോക്കി ഇത് ബീറ്റ മാത്രം മാറ്റുക നമ്മൾ ഇപ്പം നയൻറ്റി കുറച്ച് നമ്മൾ എലിപ്സ് ആവുന്ന കണ്ടീഷൻ ആയി പറഞ്ഞത് അപ്പോൾ ഇവിടെയൊക്കെ എലിപ്സ് ആണ് കണ്ടോ ഇവിടെയൊക്കെ എലിപ്സ് വന്നു പക്ഷേ ഈ വാല്യൂ ബീറ്റ ആൽഫായി കട്ടി കൂടുതൽ പോവാ ശ്രദ്ധിക്കണം അതെല്ലാം എലിപ്സ് ആണ് കണ്ടോ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് വരെ വരാം നമുക്ക് കണ്ടോ ഈക്വൽ ആയപ്പോഴത്തേക്ക് എന്തായി ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇതിന് ഈക്വൽ ആയിട്ട് വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പരാവളയായി അപ്പോൾ ഇത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് അതായത് ബീറ്റ ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇങ്ങനെ പറഞ്ഞാലും മതി നമുക്ക് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ അത് ഇവിടെ ഇങ്ങനെ നോക്കേണ്ട ആവശ്യമില്ല ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരും ഇവിടെ വരെ വന്നപ്പോൾ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വരെ വന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പരാവളായി ഈക്വൽ ആയപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞ് അങ്ങോട്ട് പോവുക നയൻറ്റിയിലേക്ക് പോവുക കേട്ടോ അപ്പോഴെല്ലാം അതെന്തായിട്ട് മാറും എലിപ്സ് ആയിട്ട് മാറും നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ സർക്കിൾ ആവും അപ്പോൾ എന്തായിരിക്കണം ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയിരിക്കണം ആൻഡ് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി വരണം നയൻറ്റി ആകരുത് നയൻറ്റി ആകുമ്പോൾ സർക്കിൾ ആയിപ്പോൾ അപ്പോൾ അങ്ങനെ ആ കേസിലാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടുന്നത് എലിപ്സ് കിട്ടുന്നത് അതായത് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഫസ്റ്റ് കേസ് ഇതായിരുന്നു അപ്പോൾ സർക്കിൾ ആവണമെങ്കിൽ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്താണ് ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എന്തായിരിക്കണം സർക്കിൾ ആണെങ്കിൽ ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റയുടെ സോറി സർക്കിൾ ആവണമെങ്കിൽ ബീറ്റ ഈക്വൽ നയൻറ്റി ഡിഗ്രി പിന്നെ അടുത്ത വളയ്ക്കുന്നത് എലിപ്സ് ആവാനുള്ള കണ്ടീഷൻ എലിപ്സ് ആവണമെങ്കിൽ ഈ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഇപ്പം നമ്മൾ പറഞ്ഞു എലിപ്സ് ആവണമെങ്കിൽ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ ഫോർട്ടി ഫൈവ് കഴിഞ്ഞ് വരണം നയൻറ്റിക്ക് തൊട്ട് മുമ്പും അതായത് ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ എന്താവണം ആൽഫ അതായത് ഫോർട്ടി ഫൈവ് ആയപ്പോൾ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് വേറെ കേസ് കൂടെ നോക്കിയേക്കാം ഞാൻ ആൽഫ ഒരു കാര്യം ചെയ്യും തേർട്ടി വെച്ചു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഇവിടെ നോക്കിയേ ഇതൊക്കെ എലിപ്സ ഇവിടെ എല്ലാ എലിപ്സ വരുന്നത് എലിപ്സ ആവാത്ത ഇവിടെ നോക്കണം എന്താ ഇവിടെ വന്നപ്പോൾ തേർട്ടി നോക്കാം തേർട്ടിയിൽ നമുക്ക് ഈക്വൽ ആകുമ്പോൾ ഉണ്ടോ പരാബളയായിരുന്നു അതിന് അപ്പുറത്തോട്ട് നോക്കിയാൽ മതി ഇവിടെ നിന്ന് അങ്ങോട്ട് വരും അതെല്ലാം എലിപ്സ് വരും എവിടെ വരെ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി വരെ അതായത് ഈ ബീറ്റ ഗ്രേറ്റർ ദാൻ ആൽഫ ആയിരിക്കണം ബട്ട് ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആയിരിക്കണം അങ്ങനെ വന്നാൽ അത് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു എലിപ്സ് ആയിട്ട് മാറും ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ രണ്ടാമത്തെ പാർട്ട് അപ്പോൾ ഒന്നാമത്തെ
എലിപ്സായിരുന്നു കണ്ടോ അപ്പോൾ ഈ ഫോർട്ടി ഫൈവ് വന്നപ്പോൾ പരാബള ബാക്കി എല്ലാ കേസിലും അതെന്തായിട്ട് മാറും മറ്റുള്ള ഡയക്കോണിക്സായിട്ടാണ് മാറുന്നത് അപ്പോൾ ഇത് പരാബള ആവണമെങ്കിൽ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ അല്ലെങ്കിൽ ബീറ്റ ഇസ് ഈക്വൽ ടു ആൽഫ എന്ന് നമുക്ക് കിട്ടുക തന്നെ വേണം ഹൈപ്പർബോള ഹൈപ്പർബോളയുടെ കേസ് ഇതുപോലെ തന്നെ നമ്മൾ ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ചെയ്ത് നോക്കാം ഇതൊന്ന് മൂവി എപ്പിച്ച് നോക്കിയാൽ മതി ഹൈപ്പർബോള എവിടെ കിട്ടുമെന്ന് നോക്കിയാൽ എന്നിട്ട് ഹൈപ്പർബോള കിട്ടിയേക്കുന്നത് ഇവിടെ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കി ലെസ് ദാൻ ആൽഫയാണ് ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ വന്നാൽ മതി ഇവിടെ എല്ലാം ഹൈപ്പർബോള വരുന്നത് ഈ നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് കഴിഞ്ഞാൽ നമുക്ക് നോക്കാം കണ്ടോ മാറി കേസ് എല്ലാം പോയി അപ്പോൾ നമുക്ക് ജസ്റ്റ് ഒരു കാര്യം മതി ബീറ്റ എന്നുള്ളത് ലെസ് ദാൻ എന്ത് വരണം ഈക്വൽ ടു അല്ല വരുന്നത് ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ ഇത് എന്തായിട്ട് മാറും ഒരു ഹൈപ്പർബോള ആയിട്ട് മാറും പിന്നെ ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ചേഞ്ച് ഓഫ് പൊസിഷൻ ഓഫ് ദ പ്ലെയിൻ അക്കോർഡിംഗ് ടു അത് നമ്മൾ പറഞ്ഞതാണ് ഈ പ്ലെയിൻ്റെ പൊസിഷനുകൾ ഒന്ന് മാറ്റി കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ നേരത്തെ പറഞ്ഞു ഇപ്പോൾ ഒരു എക്സാമ്പിൾ പറയുമ്പോൾ ആൽഫായും ബീറ്റ ഈക്വൽസ് ഈക്വൽ കൊടുത്ത് നോക്കാം പരാബള അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കാര്യം ചെയ്യാം നമുക്ക് ബീറ്റ നയൻറ്റീന് ഞാൻ കൊടുത്തു അപ്പോൾ എന്തായി സർക്കിളായി ഈ പൊസിഷനിൽ നിന്ന് മൂവ് ചെയ്യിപ്പിച്ച് നോക്കാം കണ്ടോ ഇത് അപ്പെക്സിലേക്ക് വരും തോറും റേഡിയസ് കുറഞ്ഞു വരും സർക്കിളിൻ്റെ അപ്പെക്സ് ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു പോയിൻ്റായിട്ട് മാറും പോയിൻ്റ് സർക്കിളായിട്ട് മാറുന്നു ഇതായിരുന്നു ഫസ്റ്റ് കേസിൽ വരുന്നത് ഇതുപോലെ ഓരോന്നിലും ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ നമുക്ക് നോക്കാം ഇനിയും ആൽഫ ഈക്വൽ ടു ബീറ്റ അതായത് എന്ത് പറയണം പരാബള പരാബള വന്നപ്പോഴും പൊസിഷൻ നമുക്ക് നോക്കാം മാറ്റി കാരണം ഇതിപ്പം അപ്പെക്സിനടുത്തേക്ക് വരുമ്പോൾ ഇത് ഇതിൻ്റെ സ്പ്രെഡ് കുറഞ്ഞു വരും കുറഞ്ഞു വന്ന് അപ്പെക്സിൽ കൊടുത്ത് പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഒരു സ്ട്രേറ്റ് ലൈൻ ആയിരിക്കും വീണ്ടും അതിൻ്റെ അത് ഇൻവേർട്ടായിട്ട് മാറുന്നു ഇത് നമ്മൾ ഓൾറെഡി ഡിസ്കസ് ചെയ്തതാണ് അപ്പോൾ ഇതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഇതിനകത്ത് പറയാനുള്ള കാര്യങ്ങൾ ലാബ് നയൻ പോയിൻറ്റ് വണ്ണിൽ പിന്നെ ഒരു കാര്യമുള്ളത് ചേഞ്ച് ആൽഫ ആൻഡ് ഒബ്സർവ് കറസ്പോണ്ടിങ് ചേഞ്ചസ് ഇൻ ദ കറുസ് അത് പറയുന്നുള്ളത് അത് ജസ്റ്റ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കിയാൽ നമ്മൾ ആൽഫയുടെ വാല്യൂസ് മാറുമ്പോൾ അതനുസരിച്ച് ഇവിടെ നമുക്ക് നോക്കി എഴുതാം കേട്ടോ ഇതനുസരിച്ച് കറിവുകൾക്കുണ്ടാകുന്ന മാറ്റങ്ങൾ ജസ്റ്റ് നമുക്ക് പറയാം ഹൈപ്പർവോള അപ്പോൾ എലിപ്സ് ഇതെവിടെ നമുക്ക് പറയാം കണ്ടോ ഇവിടെ ആൽഫ തേർട്ടി ഫൈവ് ആണ് അപ്പോൾ ആൽഫ ലെസ് ആൻഡ് ബീറ്റ വന്നു ഇതെന്തായിട്ട് മാറി എലിപ്സ് ആയിട്ട് മാറി ഇങ്ങനെ ആ ഒബ്സർവേഷനൊക്കെ നമുക്ക് എഴുതാനും പറ്റും ഇതായിരുന്നു ആക്ടിവിറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ എന്നുള്ളത് അപ്പോൾ മെയിനായിട്ടും ഈ കാര്യം പറഞ്ഞിരിക്കുക ഇതൊരു സർക്കിൾ ആകണമെങ്കിൽ ബീറ്റ ഈക്വൽ ടു നയൻറ്റി ആവണം എലിപ്സ് ആകണമെങ്കിൽ ആൽഫ ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്താവണം ബീറ്റ ആവണം സോറി എലിപ്സ് അല്ല പരാബള എലിപ്സ് ആകണമെങ്കിൽ ആൽഫ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ നയൻറ്റി ആവണം ദെൻ ഹൈപ്പർബോള ആണെങ്കിൽ സീറോ ലെസ് ദാൻ ബീറ്റ ലെസ് ദാൻ ആൽഫ ആയിരിക്കണം ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ ഈ മൂന്ന് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമ്മൾ നാല് കണ്ടീഷൻ വെച്ച് നമുക്ക് ഈ ടേബിൾ ഒന്ന് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യുക ഇത്രയേ ഉള്ളൂ പിന്നെ ഈ വാല്യൂസ് അത് നമുക്ക് പെട്ടെന്ന് എഴുതാം ഈ അപ്ലറ്റ് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനകത്തെ ബീറ്റയുടെ വാല്യൂസ് ഒന്ന് മാറ്റി നോക്കുക അതനുസരിച്ച് നമുക്ക് ഇവിടെ അതിൻ്റെ പേര് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കും ആ പേരെടുത്ത് എഴുതുക ആ കണ്ടീഷനിൽ ഏത് കണ്ടീഷനിലൊക്കെയാണ് ഇത് എലിപ്സ് ആവുന്നത് പരാവള ആവുന്നത് സർക്കിൾ ആവുന്നത് ഹൈപ്പറോള ആവുന്നതെന്ന് നോക്കി എഴുതുക അതായിരുന്നു നമ്മുടെ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ പിന്നെ പൊസിഷൻ എന്താ ആൽഫയുടെ ഒന്ന് മാറ്റണം പിന്നെ ദെൻ ഈ പൊസിഷൻ ഓഫ് പ്ലെയിൻ ഒന്ന് മാറ്റിയിട്ടതെന്ന് എഴുതിയാൽ മതി അതുകൊണ്ട് നമുക്ക് അതിനകത്ത് ഒബ്സർവേഷൻസ് എല്ലാം എഴുതാം അങ്ങനെ ഇത് ആക്ടിവിറ്റി നയൻ പോയിൻറ്റ് വൺ കംപ്ലീറ